Yaani kwanza nasema kwanza si hata ni kizaza sasa hivi amwezi kusubiri. Moja. <laughs> Pili. Hata uwezo wa kuzaa wenyewe huyo nitakayemsubiri sina. Unajua na mme sina eh? <laughs> Kwa hiyo kama unanifuata you are following empty space. Akaambia nyeneni kule Moabu. Nendeni rudi ni nyumbani kwenu ili mkafanye nini? Mkaolewe huko. Or akasema mama nimekuelewa. Mimi naenda zangu kwetu. Napenda maneno ya ya yaliyosemwa hapo naomba naomba tusome. Uh, ni mstari gani unazungumzia maneno ya Orpa na na nani pale? Yeah. Anza kuanzia turn again my daughters why would you go with me? You know, you know, okay. Tuanze hapo nane. Let me show you mstari wa 8 kwenye mic. Yes. Eh. Neno la Mungu linasema Sawa. Kisha Naomi akaambia wakweze wawili Sawa. Nendeni sasa mkaleje kila mmoja nyumbani kwa mamae. Sawa. Bwana na watendee mema ninyi. Sawa. Kama ninyi mlivyowatendea mema hao waliofariki na mimi pia. Ni watoto wake Maloni na Kilioni. Ehe. Bwana na wajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Huyu mama anawabariki. Kumbuka anawabariki kwa jina la Mungu nini? Wa Israel. Haizi kuwabariki kwa jina la Mungu wa Mwabu. Sawa. Namjua Mungu wa Mwabu nyie. Namumjui. Yule Mungu anatoa sadaka za watoto, sawa? Atupia <laughs> kwenye moto. Ah, ndo anatoa sadaka. Ehe. Bwana na Tawa wa... story yake kidogo siku moja. Ehe. Bwana. Bwana na wajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Ehe. Kisha akawabusu nao wakapaza sauti zao wakalia. Ehe. Akawabusu wewe maana she kissed them goodbye. Ehe. Wakamwambia, "Last hivyo." Lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Sawa. Naye Naomi akasema, "Enyi wanangu mrejee, kwani Ehe. kufuatana na mimi?" Mstari wangapi huo? Wa 11. Ehe. Maana yake walikuwa wamekubali mwanzoni kwenda naye. Ehe. Je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu hata wae waume zenu? Enyi wanangu mrejee, nendeni zenu kwa kuwa mimi ni mzee. Moja. Mimi ni mzee. Ehe siwezi kupata mume tena. Sawa, maana yake siwezi kuolewa. Mm. So don't expect nitakuwa na mume. <laughs> na mimi ni mwanamke wa Kiebrania kamili. Siwezi kuzaa nje ya ndoa, sawa? <laughs> na kuolewa sitaolewa. Ehe. Kama ningesema na tumaini, uh-huh. kama ningepata mume hata usiku huu, uh-huh. na kuzaa watoto wa kiume. Ehe. Uh-huh. Yeye mgesubiri hata atakapokuwa tu wazima. Wanasema yeah, hivi hata overnight, yani leo nipate mume, leo nipate mtoto mtasubiri sema cut all the hopes <laughs> ehe mgejizuia msiwe na waume la sivyo wanangu mbona unasema mgejizuia msiwe na waume na waume maana yake mtasubiri mpaka wakubwa. watoto wale wao wakubwa which is possible kuwa na watoto yet hata angekuepo mgesubiri ehe la sivyo kwani kwani wewe sio ungesubiri hapana <laughs> <laughs> ehe la sivyo wanangu uh-huh. maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu mm. kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu mm. nao wakapaza sauti zao wakalia tena maana yake amesema i lost ability nguvu wa Mungu hainsaidii tena ku produce anything sawa uh-huh. na olpa akambusu mkwewe hiyo hiyo inaitwa kiss goodbye unajua kuna kiss betray <laughs> kiss betray ni ayud <laughs> Kiss goodbye ni nani? Orpa. <laughs> Sasa juu mmekisiwa lipi? <laughs> <laughs> Ehe. Lakini Ruth akaambatana naye. Aha. Kwa hiyo hakukiss goodbye. Ali cleave. Ali cleave with her. Maana yake alikubali kuambatana naye. <laughs> naye akasema. Ehe. Tazama, mm-hmm. shemeji yako amelejea kwa watu wake. Naye anasema ya maneno. Na Naomi. Sawa. Ehe na kwa Mungu wake. Uh-huh. Basi urejee wewe. Unaona Mungu aliyeandikwa pale ni harufi gani? M kubwa ndogo. Ndogo. Kwa hiyo ni Mungu wa nini? Wow. Moabu. Actually that's the subject leo kati ya Orpa na nani? Ni God. Faith in God. Angalia amerudi kwa Mungu wake. Sawa. 
tusome tu pale twana mbele ehe basi urejee wewe umfuate shemeji yako mm. naye rutu akasema maana yake unga tela katangulia orpa <laughs> ruti fuata ehe rutu akasema ehe usinisii ni kuacha Eh. Nilejee nisifuatane nawe. Eh. Maana wewe wenzako nitakwenda. Eh. Na wewe utaka hapo nitakaa. Eh. Watu wako watakuwa watu wangu. Eh. Na Mungu atakuwa Mungu wangu. Angalia conclusion hapo. Angalia alivyoweka pale. Na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. There is belief. Kuna kitu anachokijua juu ya Mungu wa Israeli. Kitu ambacho alikuwa tayari kupoteza everything lakini akabakiza na trust kwa Mungu. Wa she must have something aliyojua Rahabu. Bwana ka cliff out of zero expectation. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Follow God. Even if we, you don't see any benefit. Amen. Follow God. Si kama umeelewa eh? Hata kama kuna zero benefit, following God is very important. Everything about you is in God. Amen. Akasema ah liwalo na liwe. Mungu wako awe Mungu wangu. Watu wako awe watu wangu. Ehe. Pale utakapokufa nitakufa mimi na nitakufa nami. Sawa. Na papo hapo nitazikwa. Bwana anitende vivyo na kuzidi. Bwana yupi kwanza? Angalia yule bwana vizuri. Bwana Mungu. Kubwa ndogo. Kubwa. Kubwa ndogo. Kubwa. Is Orpa a believer? No. Is Ruth a believer? Yes. Wasinge tofautishi. <laughs> Bwana asifiwe. Kilioni angekuwa kilioni kweli, unamua Orpa? Hivi <laughs> kilioni angerudi na Orpa ingekwaje? Angeugeuza moyo wa kilioni. Kweli angeenda kilioni vizuri. <laughs> I say, eh? Uh-huh. Ila kufa tu kutatutenga wewe nami. Yeah. Sasa hii ndo wale wenzetu wa LGBT wanaitumia kusema hii si kama kiapo cha ndoa tu. Hadi kifo kitakavyo. Sasa <laughs> wameona ndoa bila wameona bila pasta. <laughs> They were seeking wrong thing in the right atmosphere. Aha. Basi alipomwona kuwa amekaza nia yake. Kwa... Kitu kingine, ngoja, ngoja kwanza. Kitu kingine wanachotumia ni yale maneno yanasema akaambatana naye. Unajua kuambatana eh? Kuambatana imetumika neno akab nafikiri kama sio akab kwenye Kiebrania ambayo maana yake ni to cleave au to cling. Actually station kwa sababu neno kuambatana limetumika kwenye sehemu nyingi sana kwenye Biblia. Lakini kuambatana kunavohusisha ndoa huwa kuna maelezo mbele. Kwa mfano, kuambatana kwa Adamu anasema akaambatana na mkewe wakawa mwili mmoja. Sawa? Sawa? Lakini kuna mfalme akaambatana na mfalme mwingine. Je, walioana? Ilikuwa ni ndoa. Kwa sio kila kuambatana ni ndoa. Sawa? Not every clinging Oh, cleave is what? Is marriage. Niliangalia na kuambatana ya Suleiman na wale wanawake. Asema Suleiman aliambatana nao akawapenda. Kwa kuna maelezo ya kuambatana, it has to be defined ambatano la aina gani. Ambatano kwa, kwa mpaka sasa walivyosoma Ruth, maneno ya Ruth, ambatano lake lilikuwa laina gani? Faith. Faith. Na na hiyo unapata ukicheki Hebu soma 12 Kiswahili. Lutu 2:12 Sawa. Nasema, uh-huh. Bwana akujazi kwa kazi yako, uh-huh. nawe upewe thawabu kamili na Bwana. Uh-huh. Mungu wa Israeli, uh-huh. ambaye umekuja kukimbilia chini ya mabawa yake. Okay. Ngoja kwanza. Alimfuata Naomi au alimfuata Mungu? Tuma ngoja tuseme alimfuata Naomi. Tumaini lake kwa kwa Naomi au kwa Mungu? Kwa nini? Kwa sababu ame yeye ambaye amefuatwa anasema wewe ulikuwa umekuja kutumai nani? Mungu wa Israel. Solved. It was not relationship. It was faith. Ikwa ni imani kwa Mungu. 
Kwa alimwamini Mungu ndio maana akamfuata Naomi. Tumishi unaelewa? Alimfuata kwa sababu alimwamini. Hem malizia 12. Anasema, Bwana Mungu wa Israeli ambaye umekuja kukimbilia chini ya mabawa yake. Unajua kwa lugha rahisi under his protection, under his guidance. Alafu akamwambia Bwana akujazi kwa kazi yako nawe upewe thawabu kamili na Bwana. Si kama umeelewa mpaka hapo eh? Mm. Ah, ni maneno ya Boaz. It is good. Unaposoma Biblia usiwe na haraka. Just enjoy it. Enjoy. Enjoy it. Read verse to verse. Enjoy verse to verse. Enjoy verse to verse. Nataka tuishie hapa ili Jumapili tufanye nini? tuendelee tuingie ndani kwenye root mbili lakini nataka nikwambie mambo kadhaa ambayo ni ya muhimu sana it's good unaposoma maandiko namna hii lakini there is application ya kile unachokisoma bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe Mungu ametufundisha kwamba we can trust trust him kwa hali zote hizo nazo kwa mazingira yoyote na akatusaidia Wakati wa njaa Boaz alikuepo Elmelek alikuepo lakini Elmelek akaona akimbilie Moab Akatafuta msaada nje na promised land do not seek satisfaction outside Jesus. Ustafute satisfaction yote nje ya Yesu, haiwezi kulast. Wala haiwezi kuwa na maana. Miaka kumi amekaa nje ya Bethlehem. Lakini ameishia kupoteza. Ameishia kupoteza. Japokuwa amerudi na na na, na Ruth lakini hakuwa na confidence ya kusema ame... kwa sababu kwa utamaduni wao actually ni kama akurudi na mtu kabla alirudi na mwanamke wa kigeni yet haikuwa na maana sana kwa culture yao kwa sababu alirudi na mtoto wa kike si kama unaelewa mpaka hapo kwa tayari kulikuwa na changamoto ndio maana akajita bitterness sema all this has happened to me nipoenda kule lakini nataka uone kitu cha ajabu sana ambacho Boaz alikuwa anamsifia Ruth kwa ilipofika ule mji ukajaa habari za Ruth kwa nini kwa sababu Ruth mbali na kwamba expectation yoyote lakini alimtendea mema aliwatendea mema mume wake kabla hajafariki lakini alitenda mema kwa mama mke wake wakati boss anamsaidia kila mara rusa akisema mimi ni mjakazi wako rusa mke wake na mko wake na, na, na Naomi alikuwa anakumbusha story aliyosikia alipofika kwenye ule mji story iliyobaki ilikuwa ni ya rusa kama Ruth amefanya vya ajabu sana. Cha kwanza ni ile sacrifice ya kuambatana naye, lakini pia alimtenda matendo mema wakati wakiwa kule. Kwa story yake ilikuwa tofauti. This means I always say Mungu hayatupili mbali matendo mema, ni muhimu sana. Ndio maana Yakobo ilibidi atumie mfano wa Kahaba, anaitwa Rahabu, kwa kusema she practiced what she believed. Kulikuwa na matunda ya kile alichokiamini so practical christianity ni uwezo wa kutranslate kile ambacho Mungu amefanya ndani yako kitokee nje kwa halisi bwana asifiwe kama Mungu amekumba ndani ya Kristo sawa sawa na Efeso 2:10 ili tutende matendo mema ile matendo mema ya reflect kwenye maisha yetu ya kila siku bwana asifiwe you don't wear out by doing good deeds Hautaisha kwa kutenda matendo mema. Hautaisha kutenda matendo mema. Hata kama unaowatendea hawana shukrani, continue doing it. 
kwa sababu matendo mema hayamuelezi unayemtendea yanamueleza anayetenda bwana asifiwe ni lugha ya, kuf, ya kutafsiri anayetenda sio anayetendewa ni lugha ya kutafsiri anayetenda unajua siku moja nikiwa naendesha gari alafu akapita mtu ilikuwa kidogo tugongane kwa hiyo nikaokopesha nikaokopesha alafu tukawa tumepita karibu karibu dereva kwa dereva yule mtu akaachia matusi ya kutosha kwenye gari alikuwaepo mtu mwingine alikuwaepo na mke wangu tulikuwa na watoto na watu wengi expectation ya watu waliokuwa kwenye gari mtajini baada ya yule mtu kumaliza matusi yote aliyokuwa anaweza kumaliza nikawasha gari nikaendelea kwenda mbele baadaye nikaulizwa hivi kwa nini ukumjibu wakati anatukana nikamwambia kwa sababu mimi sikuwa na tusi la kumpa bwana asifiwe kwa nikatabasamu tu kama kawaida nikatabasamu ataona kama nawadharau lakini ni is my copy mechanism you insult me too much i laugh too much <laughs> alafu Mungu akanifurisha kitu siku hiyo asema alipokuwa anatukana hakuwa na kuna jinsi wewe my wife loves me so much. Kwa aliposikia jamaa anatuka matusi akawa anakemea sasa kwa china la Yesu. Nikamwambia mke wangu, "Haya matusi anichafui mimi. Yanamchafua naye." Sema. Kwa matendo maovu hayamchafui. Anayefanywa. Bwana asifiwe. Yanamchafua pia anaye nini? Anaye neto. Na Yesu alisema vizuri sana. Sema kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Kwa mimi sikunajisika kwa maneno aliyosema. This means out of our true identity. Kwa nafasi tuliondayo ndani ya Kristo, tunajua tunapokea roho mwema. Imani tuliondayo ndani ya Kristo inatusaidia tutoe vitu vizuri kutoka ndani yetu. Good stuff. Na wanasema out of the abundance of heart mouth speak. Kwa katika yale leo mjaza mtu moyoni mwake kinywa ufanye nini unene Jambo la kwanza ili uweze ku release the good stuff in you Amini ya kwamba kuna vitu vizuri ndani yako Bwana asifiwe kwa sababu kuna roho mwema roho wa Mungu mwenyewe Bwana asifiwe ndani yako tumeumbwa kwa namna isiyo ya kibinadamu utakatifu na haki kweli ndivyo maneno yanavyosema Kwa ndani ya Kristo tumeumbwa kwa namna ambayo we can release some things that the world demand for to see Mungu kwenye maisha yako Bwana asifiwe Bwana asifiwe Hata kama kwenye mahusiano you want to break you don't have to insult Ndio mtu amekwambia eh naona yameisha Naona tu ya mahusiano hayaendi ndio hapo natafuta nakae kwenye engo hapo asile iko kichwani hapo natuma message kama zote nilijua tu <laughs> wanaume mama yao moja <laughs> all men are dogs <laughs> you, 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 you can't just release that kwa nini you're not carrying it Usiogote matapu-tapu wakati ndani yako kuna madini. Sawa. Usiogote matapu-tapu wakati ndani yako kuna nini? Kuna madini. Out of abundance, what is your abundance? Christ in me, the hope of glory. I am filled with Christ. I am filled with the spirit. Bwana asifiwe. Ndio maana naambiaga watu, unajua tunafundisha watu customer care. Kwa sababu if they were good Christian, we don't need customer care studies. <laughs> Kwa sababu having Christ is loving people. Awe mteja, aswe mteja. You meet them, they meet God. You have favor of God. Wakikuona I just want to buy your products. Sio kwa sababu they are best in the quality, but you are best in the quality from your face and your talk and everything you do. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hakuna haja watu kwanza kutukimbia sisi. Out of our abundance we produce. 
Bwana asifiwe. Maana kusikia mtu anasema kuna mtu ukikaa naye kidogo tu kichwa kinaanza kuuma. Kuna kitu anakirelease. Kwenye kuongea, kwenye kutenda, kwenye kusikiliza. Unajua hata kusikiliza ni kurelease. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa muda kidogo unajua kuwahudumia watu kidogo inakupa shule. Kwa muda kidogo ambao nimefanya huduma ya kucancel watu, nimegundua watu wengi hawakuhitaji maneno yangu, hawataki sikio langu. Nilifundisha siku ile juu ya Elihu. Elihu alikuwa na character moja muhimu sana, alisikiliza mpaka pumba. When it is over, I can lay the standard. Bwana asifiwe. Sometimes to speak kwa haraka kabla mtu hajasema unazuia nafasi ya mtu ku release kila alicho nacho ili uweze kungoa gugu vizuri. So give people a chance to talk. Discipline yourself to speak last. Bwana asifiwe. Nimesemaje? Discipline yourself to speak last. Kwa nini? Kwa sababu you have that guts to wait. Una uwezo wa kusubiri mpaka mtu akamaliza kuongea. Kwa uruga rais, you don't gain much by talking. You gain much by listening. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sio kama mnaniambia. So that's very important. That's very important. Kuna kio ambacho tunajitazama kila siku. Anaitwa nani? Kristo. Kila maana anapotazama Kristo kuna kitu ambacho kina reflect ndani yangu na kunikumbusha mimi ni nani. Ko that's the Christian walk. Christian walk is to walk like Christ. The walk of love. Tusimame. Sijui ni jambo gani ambalo wewe labda unalipitia, linakupa stress, unawaza, umetafuta shortcut, umetafuta long cut, umetafuta njia zote. Lakini una kitu kimoja sana ambacho Ruth anatufundisha. Ruth hakuwa na uhakika wa kupata mume. Ruth alipelekwa sehemu ambayo hakujua kama kuna chochote atakachokipata kule. Alisema to let your God be my God Let your people be my people And she started the journey How far can you trust God? Jana wakati nasoma hichi kitabu nilifikiri Baka nigaenda kupia magoti na kutulia kwanza Nigasema God how far do I trust you? Sometimes vitu vina kuja kichwani You think I can't handle this Unaanza kuwa stressed. Lakini the only way out of stress ni ku recognize kwamba you are not the only doer of this. If you trust God, Mungu atakupitisha hiyo njia. Ndio maana mimi siamini kwamba Daudi ndiye aliyemwua Goliati. Sababu Daudi mwenyewe alikiri ya kwamba mimi nakujia kwa jina la nani? La Bwana. There is a trust we put upon Jesus. Ndio maana imani kuweka mikono juu ya mwana kondoo wa Mungu. Tuliweka juu ya dhambi zetu. Kwa nini hatuamini kwamba anaweza kusaidia vitu vingine? Sio kama unaelewa eh? Suleiman anasema kwenye mithali, anasema farasi huwekwa tayari kwa vita, lakini Bwana ndiye aletae wokovu. Sio kama unaelewa eh? I like working, I like planning, but I never depended on my working or plans. I keep on depending to God. Kwa nini farasi nitaweka tayari kwa ajili ya vita? Hello. Hello. So trust God for something that you cannot do and do your part. Tumeelewana mpaka? Jini dhamishe kupita na Mungu sehemu ambayo akili yako inasema haiwezekani. Jinidhamishe kutotazama effort zako kwenye mambo unayofanya mtazame Mungu. Ndio maana kwenye Yeremia anasema mambo ya ajabu sana. 
Nasema amelaaniwa ame mtu yote amtegemee mwanadamu. Watu wengi wakisikia mwanadamu mara nyingi wanawaza mtu mwingine. Lakini wewe pia ni mwanadamu, unaweza ukajitumainia. Unaweza ukaanatumainia nguvu zako, jitihada zako, uwezo wako. Na uwezo wako kwa limited, but God is unlimited. Hasema lakini amebarikiwa mtu yule amtegemeae Bwana. Anamfanya yeye kinga yake. Anasema atakuwa kama mche uliopandwa pembezoni mwa mji uliopa mti uliopandwa pembezoni mwa maji ambao hautajua am I in niko masika <laughs> au niko kiangazi constant kwa nini kwa sababu tumaini lake aliko kwenye mazingira yake mas, ma, majira yake hali ya hewa au chochote kinachoonekana tumaini lake liko kwa nani kwa Mungu so anasema amebarikiwa mtu huyo anayemwamini Mungu anayemtumaini Mungu Asema hataona. Hataona hata ona changes of season. Ndio uzuri wa kuweka tumaini lako kwa Mungu. Ndio kitu ambacho tukiangalia watu wote ambao Yesu aliwasaidia walikuwa na kitu kimoja tu imani na imani yao ilikuwa ni I can do nothing you can do everything. Na tutasoma pia juu ya Ruth. Ruth ukenda chini ya Boazi na kukaa kwenye miguu yake ilikuwa ni ku recognize you are the master whatever you tell me to do i'll do i want you to talk to our father wonge naye mwambie baba ninakubali kuku trust wewe kuna sehemu nime trust akili zangu nime trust jitihada zangu lakini nimeendelea nimeishia kuwa disappointed you can be you can't be disappointed by trusting god I want you to open your mouth right now. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Haku 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 